Bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Je suis en effet de retour à la maison après une petite semaine passée à Chiang Mai. Vous avez été nombreux à suivre ma précédente vidéo où j'ai expliqué que j'étais en quête d'un chauffeur de Samlor, un de ces tricycles qui permet de circuler et de visiter les jolies rues de la vieille ville de Chiang Mai. Et je vous en remercie. C'est en effet la conjugaison de vos partages, de vos différents contacts qui m'a permis de retrouver une trace de Monsieur Samlor. Je vous explique maintenant mon cheminement pour aller jusqu'à Chiang Mai parce qu'on m'a posé la question, on m'a demandé de le préciser dans ma vidéo. Et dans une deuxième partie, je vous explique mes recherches vis-à-vis -vis de Monsieur Samlor. C'est parti Alors si vous avez suivi ma précédente vidéo, pour ceux qui ne l'ont pas fait, je vous incite à commencer par ça, sinon vous n'allez pas savoir de quoi on parle. Ma fille ayant retrouvé la photo de Monsieur Samblor et ayant pu l'identifier avec l'aide de mon ami Florian, je les remercie infiniment toutes les deux, j'ai décidé de partir à Chiang Mai. Alors j'ai un petit peu observé les différentes possibilités depuis Koh Samui, malheureusement il n'y a plus de vol direct. Donc il y avait deux options, la première option c'était un deux vols Bangkok Airways, c'est-à-dire Koh Samui Bangkok, une longue attente à Bangkok et ensuite Bangkok Chiang Mai avec un temps d'attente qui était euh, important et un tarif vraiment très élevé, vous savez que Bangkok Airways a le monopole ici à Koh Samui. Je n'ai pas choisi cette option là parce qu'elle était trop longue et trop chère, j'ai préféré euh, l'ambiance baroudeuse qui me permettait du reste de partir avec mon scooter ici de, depuis ma maison pour rejoindre le ferry à Naton, Naton étant à seulement 10 km de chez moi, c'est-à-dire 10 minutes de, de scooter. Donc je suis partie au petit matin dimanche avec mon scooter jusqu'au ferry à Naton. Ferry à 8h du matin, à 9h30 vous êtes arrivé sur le continent à Donsac. Ensuite un transfert vers l'aéroport de Suratani. Ferry plus transfert m'ont coûté 400 bahts, c'est-à-dire environ 10-11 euros. Ensuite, c'était un vol direct Air Asia de Suratani jusqu'à Chiang Mai en 1h45 pour le prix d'environ 2400 bahts, bagages inclus. Une fois arrivé à l'aéroport de Chiang Mai, c'est très simple. À la sortie, vous avez tout un tas de taxis qui vous attendent et ils ont un prix fixe de 150 bahts qui vous permet d'arriver jusqu'au centre-ville de Chiang Mai. 150 baht, c'est-à-dire un peu plus de 4 euros. Une fois arrivé dans le centre de Chiang Mai, j'ai trouvé une petite guest house qui s'appelle Little Home, qui est tenue par une famille de Thaïlandais adorable et serviable. Une petite guest house sans prétention, mais au calme, bien entretenue. Voilà, je mettrai l'adresse dans la description de cette vidéo. Alors bien sûr, j'ai profité de mon séjour à Chiang Mai pour réaliser différentes visites à Chiang Mai mais aussi autour et ça fera l'objet de différentes vidéos. J'ai consacré la première soirée au marché nocturne qui a lieu à partir de Tape Gate, ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. J'ai également eu l'occasion d'aller visiter le temple d'Oi Sutep qui est un des joyaux de l'architecture bouddhiste et particulièrement chanceuse de le faire en dehors de, du tourisme de masse. C'est vraiment un privilège de pouvoir visiter ces temples-là avec très peu de, de personnes. Une très belle expérience aussi a été celle de participer à un trekking avec un guide qui s'appelle Ti, randonnée balade avec hébergement chez l'habitant. C'est une expérience formidable. Il y aura bien sûr également une vidéo sur ce thème. Donc restez connectés si vous souhaitez suivre ce pèlerinage à Chiang Mai. Alors maintenant concernant la quête de Monsieur Samlor, vous avez été nombreux à m'aider, à me poser des questions, à me donner des contacts, à me mettre en relation avec différentes personnes. Et c'est en fait la conjugaison de différentes personnes qui m'a permis d'avancer dans cette recherche. Alors je remercie infiniment tous ceux qui m'ont aidé, et notamment Stéphane Depré qui anime le groupe Communauté de langue française Thaïlande, qui a été une des personnes qui ont contribué à à cette recherche. J'ai d'abord posé différentes questions dans des groupes sur, autour de Chiang Mai. Certains m'ont répondu qu'il y avait certains secteurs où éventuellement les Samlor étaient regroupés. En l'absence de tourisme, euh, certains de ces Samlor sont un peu les, les chauffeurs pour les personnes âgées qui se rendent au marché. Dans un des groupes, euh, malheureusement, une personne m'a également dit qu'elle connaissait ce monsieur Samlor 
et que malheureusement il était décédé. Alors là, mes peines sont arrivées si ça commence par ce genre d'éléments. D'autres personnes m'ont orienté vers des amis à eux. Alors c'est le cas de, de Stéphane Depré qui m'a orienté vers une Thaïlandaise qui est actuellement en Suisse, mais qui à distance euh, a été vraiment euh, adorable. Elle s'appelle Niva, Niva m'a dit qu'elle connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un, euh, m'a permis d'avancer dans mes recherches. En effet, elle m'a indiqué que dans une papeterie de Chiang Mai, euh, une dame pouvait me renseigner, me mettre en contact avec M. Samlor. Là, j'ai repris de l'énergie, bien sûr. Le lundi matin, je me suis rendue à la papeterie, je rentre. Là sur place, je rencontre le propriétaire de la maison Ratanapon, qui n'était absolument pas au courant. Il interroge sa femme qui était à l'arrière de la boutique. Celle-ci n'était pas au courant non plus. Il appelle sa fille. La fille n'était pas plus au courant non plus. Le personnel non plus. Bon, j'étais dans l'impasse. Mais ces personnes ont vraiment été adorables. Elles m'ont dit, on a peut-être une idée, donc elles m'ont dit d'attendre. Ils ont envoyé un membre de leur équipe autour du marché de Barorot pour, pour essayer de communiquer en taille avec un membre de son équipe, c'était bien sûr plus simple. Sur place, cette personne a pu voir d'autres Samlor qui ont donné un contact téléphonique. Elle revient à la boutique, les propriétaires de la maison Ratanapon appellent Monsieur Samlor parce qu'en fait, effectivement, ils avaient trouvé son contact, mais il ne s'appelle pas M. Samlor, il s'appelle Lek. Donc on l'appellera maintenant Kun Lek. Il s'appelle Kun Lek et il dit « Ok, dans 30 minutes, je suis là ». 30 minutes se passent, j'ai été formidablement accueillie avec un thé et des biscuits. Ce sont vraiment des gens adorables dans cette maison Ratanapon. Une demi-heure se passe, 45 minutes se passent, et puis la propriétaire décide de rappeler euh, Kun Lek, qui n'était pas arrivé. Et en fait, Kunlek était venu, avait trouvé personne devant la boutique et était reparti. Donc elle le rappelle, il revient et effectivement, il arrive à la boutique. Et là, c'est toute une grande émotion pour moi parce qu'effectivement, c'était lui. Bien sûr, lui et moi avons pris 15 ans. Euh, il a un travail très éprouvant. On, a, on lui a demandé quelques minutes de quitter son masque et de mettre la photo à côté de, à côté de son visage. On ne peut pas se tromper parce qu'il a des yeux clairs, ce qui est assez rare en Thaïlande. Et c'était bien lui. Il était particulièrement flatté et moi touché qu'il soit là. Et ça a été vraiment un, un grand moment d'émotion. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais aujourd'hui j'ai retrouvé Kunlek avec l'aide précieuse de la maison Ratanapon. Et je suis tellement contente d'avoir retrouvé Kunlek puisque son nom c'est Kunlek c'est pas monsieur Yao et c'était 15 ans plus tôt c'est vraiment euh, voilà je, je suis vraiment ravie de l'avoir trouvé Kapumaka Kunlek Kapunka Baitiao Baitiao donc je remercie infiniment toutes les personnes qui m'ont aidé à retrouver M. Samlor Kunlek, dont j'ai bien sûr le contact. Donc si vous avez envie de faire une balade à Chiang Mai en Samlor, je vous invite à me contacter pour obtenir le, le contact de Kunlek. Alors ensuite nous sommes partis ensemble pour une balade à travers les rues de Chiang Mai, une nouvelle visite guidée à base de ce tricycle. Alors il a changé de tricycle, c'est plus le même qu'il qu y a 15 ans, mais lui-même n'a pas changé. Il était déjà comme ça très vif, à faire beaucoup de gestes pour, pour se faire comprendre. On, on s'est exprimé majoritairement en Thaï, donc j'étais super contente de mes révisions de, de, de Thaï avant de partir, parce que ça m'a permis de communiquer avec lui tout au moins, de comprendre, on va dire, peut-être 60% de, de ce qu'il me disait, ce qui était suffisant pour communiquer, les autres mots un petit peu en anglais. Et ça a été vraiment une très belle balade que je vais vous faire découvrir dans une prochaine vidéo, bien sûr. Il est important. <rire> Un court extrait. Voilà, me revoici parti pour la première fois avec Kunlek. Il dit tu m'as manqué, c'est vraiment incroyable.
Alors il dit qu'il ne peut pas euh, le faire tous les jours parce que euh, maintenant il est beaucoup plus fatigué. Et il a toujours ses jambes euh, musclées. Il nous avait montré qu'il était musclé avec Florian. Il dit qu'il va plus doucement. Euh, mais c'est pas grave, je suis là pour me promener. Je suis tellement contente. <rire> J'ai donné un, un, <rire> un biscuit à, à Kunlek, il est ravi parce qu'il a faim. Et... Il adore. En tout cas, un grand merci à ma fille Blandine, à Florian et à, à Stéphane, à Niva et à toutes les personnes qui ont contribué à cette recherche. Je ne sais pas les expliquer, mais c'est c'était vraiment un besoin pour moi. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette jolie histoire. Et on dit qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Il se trouve que l'activité des semblors est en déclin à Chiang Mai. Alors j'espère que modestement, ma prochaine vidéo qui va montrer cette activité va permettre d'aider à la promotion de, de ces visites qui sont vraiment à un rythme idéal que je vous recommande fortement. Un grand merci à tous et rendez-vous dans les prochaines vidéos pour découvrir Chiang Mai, le centre historique, euh, ce voyage à Chiang Mai et dans les environs de Itanon. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à le signaler au moyen de vos likes. Je vous dis à bientôt et je vous remercie à nouveau infiniment pour votre aide et de suivre mes vidéos. A bientôt Bye bye